Vi ska nu kika lite på förändringsfaktorer och procent. Och som exempel så har vi en tröja, en tröja som kostar 1000 kronor. Den här tröjan res ut och de sänker priset med 25 och vi ska då räkna fram det nya priset. Först så ska vi titta på förändringsfaktorn. Från början så kostar tröjan 100 De sänker tröjans pris med 25 procent. Och förändringsfaktorn är då 75 procent. De här 75 procenten vill vi ha i decimalform. Så vi tar 75 och delar med 100. 100 eftersom procent är 100 delar. 75 delat med 100 blir 0,75. Och där har vi förändringsfaktorn. Så det är detta som tröjan kommer att förändras med. För att då beräkna det nya priset så tar vi det ursprungliga priset. 1000 kronor. Multiplicerar med förändringsfaktorn som är 0,75. Och 1000 gånger 0,75. Är 750 kronor. Ursprungliga priset multiplicerat med förändringsfaktorn blir det nya priset.